हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद सुगु இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு பேபி ஃபுட் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் ராகி கஞ்சி என்னோட குழந்தைக்கு நான் எப்படி ராகி எந்த மந்த்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணேன் எப்படி கொடுக்குறேன் அதோட பெனிஃபிட்ஸ் என்னென்னு எனக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் மற்ற எல்லா மில்லட்ஸோட கம்பேர் பண்ணும்போது ராகியில் வந்து கால்சியம் ஆயினும் நிறையா இருக்குது ஸோ நம்ம பேபி இன்ஃபேண்ட் ஸ்டேஜ் அது டுவெண்ட்டி எயிட் டேட்ஸ்லேருந்தே நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் பேபிக்கு ராகி கஞ்சி சாப்பிட்ற குழந்தைங்களுக்கு வந்து டைஜஷன் பவர் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அவங்க போன் மசில்ஸ் அப்புறம் மற்ற ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு இது நல்லாவே ஹெல்ப் பண்ணுது குழந்தைங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் சாப்பிட்றது இல்லை நீங்கள் பெரியவங்களாக இருக்கிறவங்க அறுபது வயசு சிக்ஸ்டி ஏஜ் அபோவ் கூட நீங்கள் தாராளமாக அதை எடுத்துக்கலாம் டயட் இல்லை வெயிட் லாஸ்லலாம் இருந்திங்கன்னா இது ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ராகி கஞ்சி என்னோட பையனுக்கு நான் எப்போ அதை ஸ்டார்ட் பண்ணேன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி டேஸ் அதாவது ரெண்டாவது மாதத்துலேருந்து நான் அவனுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டேன் அவருக்கு எப்படி அதாவது ஒரு ஒரு மந்த்துக்கும் நீங்கள் எந்தெந்த ஃபார்மில் கொடுக்குறீங்க அப்படின்றது தான் இருக்குது ரொம்பவே ஈஸியாக ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு அது டைஜஸ்ட் ஆகுதா அவங்களுக்கு சேருதா இல்லை அவங்களுக்கு ஏதாவது அலர்ஜி வருதா அப்படின்னு அவங்களுக்கு அந்த அலர்ஜி வந்ததுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் அதை வந்து பால் கா பால் இல்லை தண்ணி கலக்கிறது எல்லாம் லெவல்லாம் நீங்கள் வந்து கம்மி பண்ணிக்கலாம் இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் தான் இப்போ நான் அவனுக்கு கொடுக்குறது இப்போ என்னோடய பையனுக்கு வந்து எயிட்டீன் மந்த்ஸ் ஆகுது இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இதே நீங்கள் டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் கேள்வி கஞ்சி ரெண்டு விதமாக கொடுக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு ஒன்று வந்து இந்த மாதிரி பவுடர் ஃபார்மில் செஞ்சு வச்சுக்கலாம் மொத்தமாக இல்லை நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக டெய்லி நீங்கள் ஊற வச்சு பால் எடுத்து அதை நீங்கள் கொடுக்கலாம் நான் என்னோடய பையனுக்கு அறுபது நாள்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும் போதே நான் இந்த மாதிரி தான் கொடுக்க ஆரம்பித்தேன் அதனால தான் அவனுக்கு இன்னும் வரை நான் இப்படியே கொடுத்துட்ருக்கேன் நீங்கள் டேஸ்ட் மாற்றினீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது சாப்பிட மாட்டாங்க அது மாதிரி நீங்கள் வேறு பருப்பு சாதம் அந்த குழந்தைங்களுக்கு நாளாக நாளாக நம்ம ஃபுட்டெல்லாம் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுவோம் அவங்க சாட்டில் ஸோ அதில் நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாற்றும் போது அவங்களுக்கு இந்த டேஸ்ட்லாம் பிடிக்காமல் போயிடும் சில குழந்தைங்க எவ்வளோ நாள் நாளாக சாப்பிடுவாங்க சில குழந்தைங்க பாதிலே விட்டுருவாங்க அதனால் அவங்க எவ்வளோ நாள் வர சாப்பிட்றாங்களோ அவ்வளோ நாள் நீங்கள் கொடுத்துட்டே இருக்கலாம் அது தாராளமாக இப்போ இதை நம்ம எப்படி செய்யணும்னு பார்க்கலாம் இந்த கேழ்வரகை எவ்வளோ உங்களுக்கு வேணுமோ ஒரு கிலோ ரெண்டு கிலோ வாங்கி நல்லா அ அலசி காய வச்சுருங்க வெயிலில் நல்ல வெயில் வெயிலில் காய வச்சிங்கன்னா நல்லா முறுமுறுன்னு வந்துடும் நீங்கள் கடிச்சு கையில் நசிக்க பார்த்திங்கனாலே அதை வந்து நல்ல ஒரு சட்டியில் அதாவது கடாயில் வந்து எண்ணெய் இல்லாமல் நல்லா வறுத்துக்கோங்க அது கூட எக்ஸ்ட்ரா நம்ம என்னென்ன ஆட் பண்ணலான்னு நான் சொல்லிடுறேன் இப்போ நான் அது கூட நான் என்ன ஆட் பண்ணியிருக்கேன்னா இந்த ஓமம் நீங்கள் வெறும் ராகி கூட அரைச்சி கொடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டேஸ்ட்டுக்காகவும் குழந்தைங்களுக்கு எல்லாமே சேரணுன்றதுக்காகவும் தான் வந்து டைஜஷன் அது எல்லாமே பார்க்கணும்ல அதுக்காக நான் இந்த எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஓம ஆட் பண்ணியிருக்கு ஓமம் பற்றி எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம நார்மலாக குழந்தைங்களுக்கோ இல்லை பெரியவங்களுக்கோ வந்து செமிக்காமல் இருக்குது அப்படின்னா ஓமோ வாட்டர் அப்புறம் கிரேப் வாட்டர்லாம் கொடுப்போம் அதில் இந்த ஓமம் அதுக்காக நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் அந்த ராகி வறுக்கும் போதே இந்த ஓமத்தையும் சேர்த்து போட்டுக்கலாம் ரொம்ப அ அதிகமாகலாம் வேணால் ஒரு ஐம்பது கிராம் இல்லை அதை விட கம்மியாக கூட நீங்கள் போட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த ராகி ஓமத்து கூட வேறு என்ன ஆட் பண்ணலான்னு பார்த்திங்கன்னா சுக்கு ஆட் பண்ணியிருக்கோம் நாங்கள் அதுவும் எல்லாமே டைஜஷன் ப்ராப்ளமுக்கு இல்லை சளி பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக தான் சில பேர் சொல்லுவாங்க சளி பிடிக்கும்போது ராகிராக கொடுக்கக்கூடாதுன்னு அப்படிலாம் இல்லைங்க நீங்கள் சின்ன வயசுலேருந்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு அது எல்லாமே நல்லாவே செட் ஆகிடும் அதனால் அவங்களுக்கு சளி காய்ச்சல் இருக்கும்போது கூட நீங்கள் தாராளமாக இதை கொடுக்கலாம் அன்லஸ் அவங்க வாமிட் எடுக்காமல் இருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக கொடுக்கலாம் இப்போ நான் அது கூட இந்த சுக்கு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த சுக்கு நீங்கள் இப்படியே போட்டிங்கன்னா ரைஸ் மில்லில் கொடுத்து நீங்கள் அரைக்கும் போது இது அரைப்படாது அதனால் இது நல்லா தட்டி ஒரு நல்ல தூளாக தட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வறுக்கும் போது இதையும் சேர்த்து போட்டு வறுத்துக்கோங்க இதே நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்க பெரியவங்களுக்கு கொடுக்குறீங்கன்னா இதெல்லாம் அதிகமாக போட்டுக்கோங்க சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறதுனால கொஞ்சம் கம்மியாகவே எல்லாமே சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது மட்டும் இல்லை இது கூட நீங்கள் வேணால் எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் பாதாம் முந்திரி பிஸ்தா நட்ஸ் எல்லாம் சேர்க்குறனாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நான் அதுக்குள்ளே எல்லாமே நாங்கள் சேர்த்துருக்கோம் இது கூட சேர்த்து வறுத்துட்டு நீங்கள் வந்து ரைஸ் மில்லில் கொடுத்து அரைச்சிக்கோங்க ஏன்னா அது நம்ம வீட்டில் அரைக்க முடியாது
இது நீங்கள் சின்ன வயசுலேருந்து அறுபது நாள் இல்லை முப்பது நாள்லேருந்து கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து கம்மியாக எடுத்து பழகிக்கோங்க அப்போ தான் அவங்களுக்கு சாப்பிட்றாங்களோ இல்லைன்னு நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இது மண் சட்டியில் தான் பண்ணுமான்னு இல்லை நீங்கள் வேறு சில்வர் பாத்திரம் உங்ககிட்ட நான் எந்த கடாய் இருக்கோ அதில் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் நம்ம நல்லா ஹெவி பாட்டம் கடாயாக எடுத்துக்கோங்க இல்லைனா அடி பிடிச்சிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்புறம் கட்டி சேர்ந்துடும் அது உங்களால் கிளறவே முடியாது இதே மண் சட்டினால் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஈஸியாக கஞ்சி நல்லாவே காய்ச்சிடலாம் அதுக்காக தான் மண் சட்டியில் யூஸ் பண்ணுறது இதில் நீங்கள் அவங்களுக்கு என்ன மருந்து காய்ச்சறதா இருந்தாலும் வேறு என்ன செய்கிறதா இருந்தாலும் இந்த அவங்களுக்குன்னு தனியாக இந்த பாத்திரத்தில் மட்டும் நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் இதை நீங்கள் அதுக்கப்புறம் அவங்க வளர்ந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் என்ன வேணால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் இதை கர கரைக்கிறதுக்காக நான் அரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி கட்டி இல்லாமல் ஃபஸ்ட்டு நான் கரைச்சிக்கிறேன் தண்ணி நான் கம்மியாக ஊற்றிட்டு இப்போ நான் பால் அதிகமாக சேர்த்துக்கிறேன் இதை நீங்கள் சின்ன பிள்ளையில் கொடுக்க அதாவது முப்பது நாள் இல்லை அறுபது நாளில் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் தாய்ப்பாலும் கொடுத்துட்ருப்பீங்க ஸோ நீங்கள் வெளியிலேருந்து இந்த பேக்கெட் பால் இல்லை பசும்பால்லாம் கொடுத்து பழக்கம் இல்லை அப்படின்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இல்லை ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து கலந்து சேருதான்னு பா செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து கொடுக்க ஆரம்பிங்க ஏன்னா சில குழந்தைங்களுக்கு பால் அப்புறம் முட்டையெல்லாம் சின்ன வயசுலேருந்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா ஏதாவது அலர்ஜி வரும்னு சொல்லுவாங்க அதனால் அதை இதில் செக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நாள் ஆகாதுன்னா நான் அதிகப்படுத்திக்கோங்க இல்லை உங்களுக்கு பாலே வேண்டாம்னு நினச்சிங்கன்னா வெறும் தண்ணி ஊற்றி மட்டும் கரைச்சிக்கலாம் இது பால் ஊற்றுனா கொஞ்சம் இப்போ அவங்களுக்கு டேஸ்ட் தெரிய ஆரம்பிச்சதுனால பால் ஊற்றுனா இன்னும் டேஸ்ட் நல்லா இருக்குன்றதுக்காக பாலும் தண்ணியும் சேர்ந்த மாதிரி நான் ஊற்றி இதை நான் வந்து கரைச்சிக்கிறேன் இப்போ இதில் நான் ஒரு டம்ளர் பால் ஊற்றிக்க போகிறேன் இதில் இப்போ நான் அந்த கஞ்சி கூட ஒரு டம்ளர் பால் ஊற்றிக்கிறேன் இது காய்ச்சின பால் தான் நீங்கள் வந்து பேக்கெட் பால் இல்லைனா நீங்கள் வந்து பசும்பால் எதுனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குதோ அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ அளவு வேணுமோ அதை நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நீங்கள் இந்த இதில் கஞ்சி கூட நீங்கள் உப்பு இல்லை சர்க்கரை எதுனாலும் சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் எனக்கு குழந்தைக்கு வந்து என்னோடய குழந்தைக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே நான் வந்து இந்த பணங்கர் பணங்கற்கண்டு தான் போட்டு ஆட் பண்ணி கொடுப்பேன் அதுவும் நான் கம்மியாக தான் போடுவோம் இந்த அளவு தான் போடுவேன் எப்பயுமே இப்போ நான் கொஞ்சம் நாளாக நாளாக நான் அவனுக்கு ஸ்வீட் பிடிக்காது இருந்தாலும் நான் வந்து கொஞ்சம் நான் ஸ்வீட் சேர்க்கணுன்றதுக்காக நான் இது கொடுப்பேன் இல்லை உப்பு வேணும்னா நீங்கள் ஒரு பிஞ்சு உப்பு போட்டு கொடுக்கலாம் இல்லை எதுவுமே போடலைனாலும் நீங்கள் சின்ன வயசுலேருந்து எப்படி கொடுக்குறீங்களோ அது மாதிரி நீங்கள் கொடுக்கோங்க இப்போ அதில் கட்டியாக இருக்கலாம் நம்ம உள்ள ஹீட்டாக கரைஞ்சிரும் ஆனால் நீங்கள் ஸ்டவ்வில் வச்சதுக்கப்புறம் அடி விடாமல் நீங்கள் அதை கிளறிட்டே இருக்கணும் இல்லைனா கட்டி சேர்ந்துடும் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு கரண்டியை வச்சு சுற்றி கிளறிட்டே இருங்க கொஞ்சம் கெட்டியாகிற வரை அது கிளறிட்டே இருக்கணும் நல்லா பாருங்கள் ஒரு ஆறு ஏழு நிமிஷம் நான் சுற்றி விடாமல் கிளறிட்டே இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி கெட்டி ஆகிடுச்சு இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அடி பிடிக்காது இது ஒரு ரெண்டு நாலு அஞ்சு நிமிஷம் நீங்கள் இதை கொதிக்க விடணும் கொதித்தா தான் அதுக்கப்புறம் அந்த மாவு நல்லா வேகும் அதில் இதில் வேணும்னா நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ட்ரா வந்து நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதே தான் சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு நீங்கள் அது சின்ன வயசுலேருந்தே அவங்களுக்கு டேஸ்ட் பழகணும்னு நினச்சிங்கன்னா நெய் நல்லெண்ணெய் மாற்றி மாற்றி ஒரு ஒரு ட்ராப் இல்லை ரெண்டு மூணு ட்ராப் அந்த மாதிரி சின்ன வயசுலேருந்தே ஊற்றி பழகிக்கோங்க நான் ஒரு நாள் நெய் சேர்ப்பேன் ஒரு நாள் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்குவேன் இப்போ நான் இதில் வந்து இந்தளவுக்கு ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் நெய் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ நான் இந்தளவுக்கு சேர்க்குறேன்னா சின்ன வயசில் அவனுக்கு வந்து முப்பது அறுபது நாளில் கொடுக்கும் போதெல்லாம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் சேர்த்துக்கிட்டோம் சில குழந்தைங்களுக்கு நெய் பிடிக்காத காரணம் நீங்கள் சின்ன வயசுலேருந்தே அவங்க கொடுத்துருக்க மாட்டிங்க இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கும்போதே நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க வேறு பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கோங்க ரொம்ப கெட்டியாக கிளறி கிளறி கெட்டி ஆக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அது ஆறினப்பறம் தான் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கொடுப்போம் சூடாக இருக்கும்போது அவங்களுக்கு சாப்பிட முடியாது ஆற விட்டிங்க அப்படின்னா நல்லாவே கெட்டியாகிடும் அப்புறம் ரொம்பவே சாப்பிட்றதுக்கு அவங்களுக்கு ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் லூஸாக இருக்கும்போதே எடுத்து வேறு பாத்திரத்தில் மாற்றி வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா அது நீங்கள் அவங்களுக்கு ஊட்ட ஆரம்பிக்கும் போது அவங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் நான் முன்னாடியே வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே காமிச்சிருப்பேன் எந்த கன்சிஸ்டன்சியில் நான் என்னோட பையனை கொடுக்க
நீங்கள் கொடுக்க ஆரம்பிச்சு ரொம்ப ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜில் ரொம்ப நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் கொடுங்க ஏன்னா நாக்கில் அவங்களுக்கு சூடாக கொடுத்திங்கன்னா நாக்கெலாம் புண்ணாயிடும் அதனால் பார்த்து நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் கொடுங்க இப்போ நான் வந்து கொஞ்சம் வெது வெதுன்னு இருக்கும்போதே நான் வந்து இப்போ நான் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் சொல்கிறேன் எயிட்டீன் மந்த்ஸ் ஆனப்புறம் சொல்கிறேன் கொஞ்சம் வெது வெதுன்னு இருக்கும்போது நான் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவேன் இதில் நம்ம பால் அதிகமாக சேர்த்துருக்கிறதுனால மேலே ஆறும்போது ஆட விழும் அதனால் ஆடை இப்போ ஓரளவுக்கு ஆறிடுச்சு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் கொடுத்து பழங்க எப்பவுமே குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப கெட்டியாக இருந்திங்கன்னா பெரியவங்களுக்கு ஓகே சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு சாப்பிட பிடிக்காது இது ஆ ஆறும்போது இன்னும் ஆட விழும் அதனால் ஓரமாக அதை தள்ளி விட்டுட்டு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருங்க ஃபுல்லாக சுற்றி கிளறி கிளறி வச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கு தண்ணி விட்டுரும் சாப்பிட முடியாது ஓரத்துலேருந்து எடுத்து கொடுக்க ஆரம்பிங்க அது மாதிரி வாங்கி கொடுக்குற ஸ்பூன் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஷார்ப்பாக இல்லாமல் பார்த்து வாங்கிக்கோங்க ஏன்னா குழந்தைங்க நீங்கள் மடியில் காலில் படுக்க போட்டு கொடுக்கும்போது கை காலெலாம் உதச்சிட்டு இருப்பாங்க அப்போ கொடுக்கும்போது இந்த மாதிரி ஸ்பூன் கொஞ்சம் ஷார்ப்பாக இருந்ததுன்னா குத்திடும் அதெல்லாம் பார்த்து நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க இதெல்லாம் ஆல்ரெடி எங்களுக்கு தெரியாது இதெல்லாம் பார்த்து தான் தெரிஞ்சுக்கணுமா நினைக்கிறவங்களுக்கு இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் இருந்திருக்கலாம் அவங்களுக்காக இதை நான் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்றதுக்காக தான் இப்போ நான் ஷேர் பண்ணேன் சில பேர் எந்த மந்த்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணுன்லாம் தெரியாமல் ஸ்டார்ட் பண்ணி குழந்தைங்க சாப்பிட மாட்டேங்குதுன்னு நினைப்பாங்க அதனால் அவங்களுக்கு யாராவது உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க லேடிஸ் யாராவது ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்காங்க இல்லை குழந்தை இப்போ தான் பிறந்திருக்குன்ற நினச்சிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி தெரிஞ்சவங்களுக்குலாம் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு நீங்கள் ஷேர் பண்ணலாம் இது அவங்களுக்கு எப்படியும் யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் அதனால் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னொரு வீடியோவில் அவங்கள மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் பாய்